眼睛过度疲劳，及早劳眼昏花。有关视觉老化引发的各种疾病，例如老花眼、白内障、网膜病变与青光眼等，皆会影响视觉功能。科技产品日益发达，以及上班族长期盯着电脑工作，生活与工作形态的影响下，人们用眼需求提升。三十到四十岁，甚至是更年轻的二十多岁的年轻族群，便因眼睛疲劳而导致眼睛干涩疼痛、近视度数加深。或是眼睛提早老化，出现飞蚊症，年纪轻轻就眼睛过劳死，眼睛老化疾病提前报道的情况越来越常见。为了避免年轻时就老眼昏花，得先认清楚视力退化是谁，推了一把。第一个要注意的对象就是便捷生活不可或缺的智能手机、平板电脑等电子产品。随着智能手机日渐普及，成人假性近视、近视度数提高以及提早老花眼比例增高，因为长期间盯着手机、平板电脑看，于是造成眼睛对焦不准，加剧视力不良的状况。再加上许多人在车上、行进间眼睛都离不开手机屏幕，像拍照一晃动镜头就得重新对焦一样，眼部肌肉比平常更用力。眼睛疲劳的情况就更严重了。压力对视觉有伤害，压力也是伤害视觉的凶手之一。慢性的压力让眼睛无法好好休息，产生眼睛发红、胀痛的用眼疲劳症状。压力也可能导致血压升高、中央视网膜动静脉阻塞缺血，造成单眼突然发生无痛的视力减退或丧失，也就是眼中风。第三类伤害视觉的凶手，也是身体健康指标中很重要的三高问题。另外是血压问题，越来越多证据显示，黄斑部病变和心血管疾病有关，也就是和高血压、高胆固醇相关。除了糖尿病外，高血压、高血脂也提高眼中风的风险。最让人忽略的视力杀手，则是阳光。例如玄盲、一视没戴护眼镜、双眼暴露在雪地中所造成的短暂失明。雪地对日光的反射率极高，直视雪地正如同直视阳光，没有墨镜保护而导致眼角膜受伤。短时间暴晒在太阳下，也可能引起角膜炎，也就是角膜因阳光暴晒引起的发炎，就是一种眼睛晒伤、眼睛会痛、模糊、畏光、流泪。长期在阳光下驾车，不少人四十岁就发生白内障，需要置换人工水晶体。当知道眼睛提早老化的凶手后，就有办法预防。首先是出现看近或小字有些吃力，眼睛容易疲劳时，寻求医生诊断，而不要乱点眼药水，缓解而忽略病情，并定期检查眼睛与视力，选用适当的眼镜矫正视力。然后要改善不当使用眼睛的习惯，读书或进行精细的工作时，在光线充足地方，但不要直视光线，以及保持看电视、电脑屏幕的适当距离，并且不要盯着太久，每小时就要起来活动，休息一下，也可舒缓压力。在饮食方面，补充含有维他命 A 食物，例如蛋黄、肝脏等；而胡萝卜、菠菜、南瓜等蔬果含有胡萝卜素，可与体内转换成维他命 A， 也可适量摄取。维他命 B 群是对视神经有帮助的营养素，小麦、胚芽、猪肉、青鱼、鲑鱼、芝麻、大豆、海苔都是富含维他命 B 群的食材，另可补充营养品叶黄素。外出时可选用变色镜片或墨镜来保护眼睛，避免眼睛晒伤。在没有保护下，不要待在阳光强烈的地方太久。从生活习惯与饮食着手，随时注意视力变化，每年定期检查，就能避免年纪仍轻就老眼昏花的窘境。眼睛里有许多灵敏的感光细胞，视神经，更需要细心呵护。长辈的老化过程是最佳借鉴。所谓成功老化，包含生理、心理和社会三个层面。在生理方面，维持良好的健康及独立自主的生活；在心理方面，适应良好，认知功能正常，无忧郁症状；在社会方面，维持良好的家庭及社会关系，让身心灵保持最佳的状态，进而享受老年的生活。
。简单的说，就是身心健康，还能享受生活，才称得上是成功老化。在尚未步入老年前，一般人通常不会考虑未来老后的光景。不过，父母或是周遭长辈的老化过程，包括他们身体状况的改变，面对各种老化带来的身心压力与调试方式，都是未来步入人生新阶段的最佳借鉴。